என் அன்பு மாணவர்களுக்கு வணக்கம் இந்த வீடியோவில் மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர் ஒன் அண்ட் மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர் டூவில் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஏல பார்ட் பி கொஸ்டின்ஸில் வந்து இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்கிறாங்க ரெண்டு கொஸ்டின் பேப்பர்லையும் இந்த கொஸ்டின் தான் கேட்டிருக்கிறாங்க இது தேர்ட் யூனிட்ல இருக்கக்கூடிய வெக்டர் அல்சிப்ராவில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் பி ப்ராப்ளம்ஸ் தமிழில் வெக்டர் அல்சிப்ராவை வெக்டர் இயற்கணிதம் சொல்லுவாங்க இந்த சம்மை வந்து ஒரு ஈஸியான மெத்தடில் நம்ம அப்ரோச் பண்ண போகிறோம் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுமையாக பாருங்கள் இப்போ தான் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக வந்திருக்கீங்கன்னா சரவணகுமார் மேக்ஸுங்கிற சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வைங்க மற்ற நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க எல்லாரும் பாஸ் பண்ணட்டும் நம்மளால் முடிஞ்ச உதவியை நம்ம மற்றவங்களுக்கு செய்யலாம் இங்க பாருங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க பொசிஷன் வெக்டர் கொடுத்துருக்காங்க கொடுத்துட்டு இது ஈக்குவலேட்டர் ட்ரையாங்கிளை வந்து ஃபார்ம் பண்ணணும்னு சொல்லி நம்ம வந்து வெரிஃபை பண்ணணும் சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ரஃபாக ட்ரை ட்ரையாங்கிள் வரைஞ்சிக்கோங்க இந்த ட்ரையாங்கிளுக்கு நம்ம பேர் கொடுத்துக்கலாம் ஏபிசிங்கிறது இந்த ட்ரையாங்கிளுக்கு பேர் கொடுத்துட்டோம் சரிங்களா ஏபிசிங்கிறது ட்ரையாங்கிளுடைய நேம் இப்போ கொடுத்தக்கூடிய ப்ராப்ளத்தில் என் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கணும் பாருங்கள் பொசிஷன் வெக்டர்னு கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த மாதிரி பொசிஷன் வெக்டர்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம எடுத்து எழுதும்போது அதுக்கு எப்படி பேர் கொடுக்கணும்னா கேபிட்டல் லெட்டரில் தான் பொசிஷன் வெக்டருக்கு பேர் கொடுக்கணும் சரிங்களா இந்த ஃபஸ்ட்டாக இருக்குது பார்த்திங்களா இதை வந்து ஃபைவ் ஐ வெக்டர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஜே வெக்டர் ப்ளஸ் செவன் கே வெக்டர் இருக்குங்களா பொசிஷன் வெக்டர் பொறுத்தளவு எதில் கொடுக்கணும்னு சொல்லிக்க கேபிட்டல் லெட்டரில் கொடுக்கணும் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஓலோ ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இங்கே பாருங்கள் கேபிட்டல் ஓஏ வெக்டார் இதுதான் ஃபஸ்ட் வெக்டருடைய பேர் பொசிஷன் வெக்டருடைய பேர் செகண்டாக இருக்கக்கூடிய பொசிஷன் வெக்டருக்கு வந்து என்னென்னா கேபிட்டல் ஓபி வெக்டார்னு சொல்லி பேர் கொடுத்துக்கிறோம் தேர்டாக இருக்கக்கூடிய பொசிஷன் வெக்டருக்கு வந்து என்னென்னா கேபிட்டல் ஓசி வெக்டார்னு சொல்லி பேர் கொடுத்துருக்கோம் சரிங்களா இது இது எப்படி பேர் கொடுத்துருந்தோம் பொசிஷன் வெக்டர்னு கொடுத்துருக்கறதுனால கேபிட்டல் ஓஏ வெக்டார் கேபிட்டல் ஓபி வெக்டார் கேபிட்டல் ஓசி வெக்டார்னு சொல்லி நம்ம கொடுத்தக்கூடிய வெக்டருக்கு வந்து ஓஏ வெக்டார் ஓபி வெக்டார் ஓசி வெக்டார்னு சொல்லி பேர் கொடுத்துட்டோம் நம்ம வந்து ட்ரையாங்கிள் வந்து ஃபஸ்ட் வரைஞ்சிக்கணும் வரைஞ்சிட்டு இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஈக்குவலேட்டர் ட்ரையாங்கிள்னு சொல்லி நம்ம வந்து வெரிஃபை பண்ணணும் ஈக்குவலேட்டர் ட்ரையாங்கிள்லாம் தமிழில் வந்து சம பக்கம் முக்கோணம்னு அர்த்தம் இப்போ ட்ரையாங்கிளுக்கு எவ்வளோ சைடு இருக்குது மூணு சைடு இருக்குங்களா சரிங்களா அப்போ சம பக்கம் முக்கோணம்னா இந்த மூணு சைடு நம்மளுக்கு என்ன வரக்கணும் ஈக்குவலாக வந்து ஆன்சர் வரும்னு வரணும் சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஏபிங்கிற சைடு கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்து பிசிங்கிற சைடு கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்து சிஏங்கிற சைடு கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த மூணு ஆன்சர் நம்மளுக்கு வந்து ஈக்குவலாக வரணும் சரிங்களா இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் வந்து என்னென்னா நம்ம வந்து பேர் கொடுத்துட்டோம் பொசிஷன் வெக்டர்னு கொடுத்ததுக்கப்புறம் இப்போ பாருங்கள் ஸ்டெப் ஒனில் டு ஃபைண்ட் ஏபி வெக்டார் ஏபி வெக்டார் வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ ஏபிங்கிற சைடு வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கலாம் அப்போ ஏபி வெக்டார் ஈக்குவல் டு ஏபி வெக்டர் நம்ம ஃபஸ்ட்டு எப்படி கண்டுபிடிப்போம் இங்கே பாருங்கள் கடைசியாக என்ன இருக்குது பாருங்கள் பி கடைசியாக என்ன இருக்கோ அதனுடைய பொசிஷன் வெக்டார் அதனுடைய பொசிஷன் வெக்டர் என்ன ஓபி வெக்டார் பொசிஷன்னாவே ஓங்கிற வார்த்தை ஸ்டார்டிங்கில் வந்து வந்துடும் சரிங்களா மைனஸ் ஃபஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடியதுடைய பொசிஷன் வெக்டார் ஃபஸ்ட்டாக என்ன இருக்குது ஏ இருக்குது அதனுடைய பொசிஷன் வெக்டர் என்ன ஓஏ வெக்டார் இது ஏபி வெக்டர் என்ன எப்படி எழுதுனா பாருங்கள் இன்னொரு தடவை சொல்கிறது நல்லா கவனிங்க கடைசியா என்ன இருக்கோ அதனுடைய பொசிஷன் வெக்டர் கடைசியா பி இருக்கு அதனுடைய பொசிஷன் வெக்டர் ஓபி வெக்டார் மைனஸ் ஃபர்ஸ்டா என்ன இருக்கோ அதனுடைய பொசிஷன் வெக்டார் ஃபர்ஸ்டா என்ன இருக்கு ஏ இருக்கு அதனுடைய பொசிஷன் வெக்டர் என்ன ஓஏ வெக்டார் அப்ப ஏபி வெக்டாரை வந்து ஓபி வெக்டார் மைனஸ் ஓஏ வெக்டார் எழுதிட்டோம் இப்ப பாருங்க இப்ப ஓபி வெக்டார்னு சொல்லிருக்காங்களா இப்ப ஓபி வெக்டார் எங்க இருக்கு இதுதான் இருக்கு இந்த ஓபி வெக்டார்ல வந்து என்னன்னா நம்ம வந்து நம்ம மைனஸ் பண்றதுக்கு ஈஸியான ஒரு டெக்னிக் ஃபாலோ பண்ணலாம் ஐ ஜே கே நுடைய கோ எஃபிஷியன்ஸ் மட்டும் எடுத்துறதுன்னு பார்க்கலாம் ஐக்கு முன்னாடி என்ன நம்பர் இருக்கு சிக்ஸ் அது இங்க எழுதுங்க ஜேக்கு முன்னாடி என்ன நம்பர் இருக்கு செவன் கேக்கு முன்னாடி என்ன நம்பர் இருக்கு பிளஸ் ஃபைவ் நாள் ஒண்ணு தான் வெறும் ஃபைவ் நாள் ஒண்ணு தான் அது இப்படி எழுதிடணும் அடுத்து நீங்க நல்லா கூனிங்க இங்க பாருங்க மைனஸ் ஓஏ வெக்டார் மைனஸ் ஓஏ வெக்டார்னா ஓஏ வெக்டார் எங்க இருக்கு இங்க இருக்குங்களா இதுக்கு என்ன பண்ணா சேஞ்ச் த சைன் பிளஸ் இருந்தா மைனஸ் கொடுக்கணும் மைனஸ் இருந்தா பிளஸ் கொடுக்கணும் சரிங்களா ஆப்போசிட் சைன் யூஸ் பண்ணணும் ஏன்னா இங்க மைனஸ் இருக்கிறதுனால இங்க ஓஏ பாருங்க ஃபைவ் ஐன்னு இருக்கு அப்ப ஐக்கு முன்னாடி பிளஸ் ஃபைன் இருக்கு நம்ம எழுதும் போது ஆப்போசிட் சைன் மைனஸ் ஃபைவ் இங்க பிளஸ் சிக்ஸ் இருக்கு இதுக்கு ஆப்போசிட் சைன் வந்து மைனஸ் சிக்ஸ் இந்த பிளஸ் செவனுக்கு ஆப்போசிட் சைன் என்ன மைனஸ
ஈஸியாக என் வைக்கிறக்காக பிராக்கெட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ப்ராக்கெட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ப்ராக்கெட் ஸ்கொயர் இப்படி ஞாபகம் வச்சுங்க இந்த ப்ராக்கெட்குள்ளே என்ன கொடுக்கணும்னா இந்த ப்ராக்கெட்குள்ளே ஐ வெக்டர்னுடைய கோஎஃபிஷியன்ட் இங்கே ஐ வெக்டர்னுடைய கோஎஃபிஷியன்ட் என்ன ஒன் அது இங்கே கொடுக்கணும் இந்த ப்ராக்கெட்டில் ஜே வெக்டர்னுடைய கோஎஃபிஷியன்ட் ஜே வெக்டருக்கு முன்னாடி என்ன இருக்குது ப்ளஸ் ஒன் அது இங்கே கொடுக்கணும் இந்த ப்ராக்கெட்டுக்கு இதில் வந்து கே வெக்டருடைய கோஎஃபிஷியன்ட் கே வெக்டருக்கு முன்னாடி என்ன இருக்குது மைனஸ் டூ அது இங்கே கொடுக்கணும் சரிங்களா இவ்வளவு தான் இப்போ கொடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த ஸ்கொயர் ரூட்டை வந்து ஒன்றுமே பண்ண வேண்டாம் கால்குலேட்டர் எடுத்துகிட்டு இந்த ஸ்கொயர் ரூட்டு மட்டும் விட்டுருங்க மீதி எல்லாம் இந்த ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ளே எப்படி இருக்கோ அது அப்படியே வந்து கால்குலேட்டரில் வந்து டைப் பண்ணி பார்க்கலாம் என்ன இருக்குது பிராக்கெட் இருக்கா பிராக்கெட் கொடுங்க ஒன்று பிராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணுங்கள் இந்த எக்ஸ் இந்த ஸ்கொயர் ரூட் பார்த்திங்களா அதுக்கு வந்து இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் பட்டன் அமுத்தணும் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் அடுத்து பிராக்கெட் ஓப்பன் ஒன்று பிராக்கெட் க்ளோஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி மைனஸ் டூ பிராக்கெட் க்ளோஸ் ஸ்கொயர் அமுத்து பி ஈக்குவல் அமுத்துக்கு பாருங்கள் என்ன ஆன்சர் வருது சிக்ஸ் அப்போ மாடலஸ் ஆஃப் ஏபி வெக்டர் வந்து என்ன வருது சிக்ஸ் மாடலஸ் ஆஃப் ஏபி வெக்டர் வந்து சிக்ஸ் எழுதியாச்சு இவ்வளோதான் இந்த மாடலஸ் ஆஃப் ஏபி வெக்டரை ஏபின்னு எழுதலாம் சரிங்களா அதாவது தமிழில் வந்து என்ன அளவு அதாவது மேக்னிடியூடு சரிங்களா அதை வந்து மாடலஸ் ஆஃப் ஏபி வெக்டரை ஏபின்னு கூட நம்ம எழுதலாம் ஓகேங்களா அடுத்து இப்போ நம்ம ஏபி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதுக்கடுத்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் பிசி கண்டுபிடிக்கணுங்களா அப்போ ஸ்டெப் டூவில் பிசி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்போ பிசி வெக்டர் நம்ம எப்படி எழுதலாம் அதாவது கடைசியாக என்ன இருக்குது சி இருக்குது அதனுடைய பொசிஷன் வெக்டர் என்ன ஓசி வெக்டர் மைனஸ் ஃபஸ்ட்டாக என்ன இருக்குது பி அதனுடைய பொசிஷன் வெக்டர் என்ன ஓபி வெக்டர் கடைசியாக இருக்கிறதுடைய பொசிஷன் வெக்டர் மைனஸ் ஃபஸ்ட்டாக இருக்கிறதுடைய பொசிஷன் வெக்டர் அதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சிட்டீங்கன்னா போதும் இது வந்து பி சரிங்களா பிசி வெக்டர் அது மேலேயே எழுதிட்டு அதனால உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் பாருங்கள் இது பிசி வெக்டர் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஓசி வெக்டர் வேணுங்களா இப்போ ஓசி வெக்டர் எங்கே இருக்குது இங்கே தான் இருக்கா இப்போது ஐ ஜேக்கு என்னுடைய கோஎிஷன் மட்டும் எழுதுங்க பார்க்கலாம் ஐக்கு முன்னாடி என்ன நம்பருக்கு செவன் அது ஜேக்கு முன்னாடி என்ன நம்பருக்கு ஃபைவ் ஓசியில் எடுக்கிறேங்க பாருங்கள் கேக்கு முன்னாடி என்ன இருக்குது சிக்ஸ் எழுதிட்டு இங்கே நம்ம என்ன பண்ணோம் ஓபி வெக்டர் என்ன ஓபி வெக்டர் மைனஸ் ஓபி வெக்டர் அப்போ வந்து என்னென்ன இங்கே பாருங்கள் இதுதான் ஓபி வெக்டர் இந்த ஓபி வெக்டரில் சைன் சேஞ்ச் பண்ணி எழுதணும் இங்கே ப்ளஸ் சிக்ஸ்னு இருக்குங்களா இதுக்கு ஆப்போசிட் சைன் என்ன மைனஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் செவனுக்கு ஆப்போசிட் சைன் மைனஸ் செவன் ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ்க்கு ஆப்போசிட் சைன் மைனஸ் ஃபைவ் இப்போ என்ன பண்ணணும் நம்ம வந்து என்ன இது ரெண்டு என்ன பண்ணணும் இது பிசி வெக்டர் ஈக்குவல் டு இதை என்ன பண்ணணும் கழிக்க போகிறோம் இங்கே பாருங்கள் கால்குலேட்டர் எடுத்துங்க இது நீங்கள் எப்படி வேணாலும் வந்து நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம் செவன் மைனஸ் சிக்ஸ் நடிச்சிங்கன்னா என்ன வருது ஒன் அடுத்து ஃபைவ் மைனஸ் செவன் ஃபைவ் மைனஸ் செவன் என்ன வருது மைனஸ் டூ அடுத்து பாருங்கள் சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் என்ன வருது ஒன் இப்போ என்ன பண்ணணும் ஐ ஜே கே வந்து கொடுக்கணும் ஃபஸ்ட் இருக்கிறதுக்கு ஐ வெக்டார் செகண்டாக இருக்கிறதுக்கு ஜே வெக்டார் தேர்டாக இருக்கிறது கே வெக்டார் இங்கே பாருங்கள் ஒன் ஐ வெக்டார் மைனஸ் டூ ஜி வெக்டார் இங்கே எந்த சைன் இல்லைன்னு என்ன அர்த்தம் ப்ளஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம் கரெக்டுங்களா இப்போ கொடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் மாடலஸ் ஆஃப் பிசி வெக்டார் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ மாடலஸ் ஆஃப் பிசி வெக்டர் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் மாடலஸ்ன்னு ரெண்டு கோடு அதாவது ரெண்டு கோட் பேர் தானே மாடலஸ் மாடலஸ்ன்னு கொடுத்தோன்னா என்ன பண்ணணும் ஸ்கொயர் ரூட்டுக்கு போயிடணும் கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணலாம் பிராக்கெட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிராக்கெட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ப்ராக்கெட் ஸ்கொயர் இப்போ ஐ வெக்டருடைய கோவிஷியன்ட் என்ன ஒன் ஜே வெக்டருடைய கோவிஷியன்ட் மைனஸ் டூ கே வெக்டருக்கு முன்னாடி என்ன இருக்குது ப்ளஸ் ஒன் இப்போ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண என்ன பண்ணுவோம் ஸ்கொயர் ரூட் ஒன்றுமே பண்ணக்கூடாது மீதி வந்து கால்குலேட்டரில் வந்து நம்ம வந்து டைப் பண்ண போகிறோம் அங்கே பாருங்கள் ஸ்கொயர் ரூட் விட்டுட்டு மீதி இருக்கிறது மட்டும் கால்குலேட்டர் டைப் பண்ணி பார்க்கலாம் பிராக்கெட் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி மைனஸ் டூ பிராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிடணும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பட்டன் ப்ளஸ் பிராக்கெட் ஓப்பன் ஒன் அமுத்து பிராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணி ஸ்கொயர் என்ன வருது பாருங்கள் சிக்ஸ் அப்போ மாடலஸ் ஆஃப் பிசி வெக்டர் வந்து என்ன வருது ரூட் சிக்ஸ் வருது கரெக்டுங்களா இப்போ மாடலஸ் ஆஃப் பிசி வெக்டர் நம்ம என்ன எழுதலாம் பிசின்னு எழுதலாம் சரிங்களா மாடலஸ் ஆஃப் பிசி வெக்டர்னாலும் ஒன்று தான் பிசின்னு சொன்னாலும் ஒன்று தான் சரிங்களா இப்போ நம்ம என்ன எவ்வளோ சைடு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ரெண்டு சைடு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஏபிங்கிற சைடு கண்டுபிடிச்சோம் அடுத்து பிசி கண்டுபிடிச்சோம் அடுத்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் சிஏ கண்டுபிடிக்கணும் கரெக்டுங்களா அது ஸ்டெப் த்ரீன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ ஸ்டெ
அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கம்மா ப்ளஸ் சிக்ஸ் இதுக்கு ஆப்போசிட் சைன் என்ன மைனஸ் சிக்ஸ் ஏன் வந்து நம்ம சைன் சேஞ்ச் பண்ணி எழுதுகிறோம் ஏன்னா காரணம் வந்து இங்கே இருக்குது மைனஸ் ஓசி வெக்டார் இப்போ இது ரெண்டையும் என்ன பண்ண போகிறோம்னா சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் இது என்ன எடுத்துக்கலாம் சிஏ வெக்டார்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ கால்குலேட்டர் எடுத்துக்கங்க கால்குலேட்டர் எடுத்துகிட்டு பாருங்கள் ஃபைவ் மைனஸ் செவன் அடிங்க என்ன வருது பாருங்கள் மைனஸ் டூ இங்கே மைனஸ் டூ அடுத்து சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் என்ன வருது ஒன் அடுத்து செவன் மைனஸ் சிக்ஸ் என்ன வருது பாருங்கள் ஒன் இப்போ என்னெல்லாம் இங்கே ஐ வெக்டார் கொடுக்கலாம் இங்கே ஜே வெக்டார் கொடுக்கலாம் இங்கே வந்து கே வெக்டார் கொடுக்கலாம் இங்கே மைனஸ் டூ ஐ வெக்டார் இங்கே எதுவுமே இல்லைனா ப்ளஸ் ஒன் ஜே வெக்டார் இங்கே எதுவுமே இல்லைனா ப்ளஸ் ஒன் கே வெக்டார் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம சிஏ வெக்டர் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்ன மாடலஸ் ஆஃப் சிஏ வெக்டார் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த மாடலஸ் இந்த ரெண்டு கோடு கொடுக்கும்போது என்ன பண்ணணும் ஸ்கொயர் ரூட் கொடுத்துடணும் அடுத்து என்ன கொடுக்கணும் பிராக்கெட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிராக்கெட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிராக்கெட் ஸ்கொயர் இப்படி ஞாபகம் சீனா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இங்கே ஐ ஐ வெக்டருடைய கோபிஷன் என்ன மைனஸ் டூ ஐக்கு முன்னாடி இருக்கு மைனஸ் டூ இங்கே ஜேக்கு முன்னாடி என்ன இருக்குது ப்ளஸ் ஒன் நீங்கள் ப்ளஸ் ஒன்று கொடுத்தாலும் ஒன்று தான் வெறும் ஒன்று கொடுத்தாலும் ஒன்று தான் கேக்கு முன்னாடி என்ன இருக்குது ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் போல் இங்கே ஒன்று கொடுத்துக்கிறோம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம மாடலஸ் ஆஃப் சிஏ வெக்டார் ஈக்குவல் டூ எழுதிட்டு இந்த ஸ்கொயர் ரூட் ஒன்றுமே பண்ணக்கூடாது ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடியதை கால்குலேட்டர் அப்படியே நம்ம டைப் பண்ண போகிறோம் இங்கே பாருங்கள் பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிடலாம் மைனஸ் டூ பிராக்கெட் க்ளோஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி ஒன் எம்த்து பிராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி ஒன் எம்த்து பிராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணி ஸ்கொயர் பி ஈக்குவல் டம்த்து என்ன வருது பாருங்கள் சிக்ஸ் இப்போ மாடலஸ் ஆஃப் சிஏ வெக்டர் எவ்வளோ வருது சிக்ஸ் அப்போ மாடலஸ் ஆஃப் சிஏ வெக்டர் நம்ம எப்படி எழுதலாம் சிஏன்னு எழுதலாம் சரிங்களா அப்போ மூணு சைடு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ ட்ரையாங்கிள் எவ்வளோ சைடு இருக்குது மூணு சைடு மூணு சைடு கண்டுபிடிச்சோம் அங்கே பாருங்கள் மூணு சைடோட ஆன்சர் என்ன வந்திருக்கு பாருங்கள் ஏபி வெக்டரோட ஆன்சர் என்ன வந்தது ரூட் சிக்ஸ் தான் வந்தது பிசி வெக்டர் என்ன எழுதலாம் பிசி நல்லதா அதனுடைய ஆன்சர் என்ன வந்தது ரூட் சிக்ஸ் வந்தது சிஏ வெக்டரோட ஆன்சர் என்ன வந்தது பாருங்கள் சிஏ வெக்டர் வந்து சிஏ சிஏ வந்து ஆன்சர் வந்தது ரூட் சிக்ஸ் அப்போ மூணு சைடு ஈக்குவலாக தான் இருக்குது பாருங்கள் ஏபி பிசி சிஏ மூணுமே ஈக்குவலாக இருக்கா அப்போ மூணுமே ஈக்குவலாக இருந்தால் இந்த ட்ரையாங்கிள் என்னென்னு சொல்லலாம் ஈக்குவலேட்டர் ட்ரையாங்கிள் சொல்லலாங்களா அப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்ச ஆன்சர் கரெக்டு தானுங்க அப்போ என்ன பண்ணலாம் இப்போ நாலாம் ஸ்டெப்பில் நம்ம ரிசல்ட் எழுதலாம் ஸ்டெப் ஃபோர் ஸ்டெப் ஃபோரில் என்ன பண்ண போகிறோம் ரிசல்ட்டுன்னு எழுதலாம் ஏபி ஈக்குவல் டு மாடலஸ் ஆஃப் ஏபி வெக்டர் தான் நான் ஏபின்னு எழுதுகிறேன் எப்படி வேணாலும் எழுதிக்கலாம் ஏபி ஈக்குவல் டு பிசி ஈக்குவல் டு சிஏ ஈக்குவல் டு ரூட் சிக்ஸ்னு எழுதிட்டேன் எழுதிட்டு பாருங்கள் ஏபி ஈக்குவல் டு பிசி ஈக்குவல் டு சிஏ ஈக்குவல் டு ரூட் சிக்ஸ் தனித்தனியாக எடுத்து எழுதுறது போல் ஒட்டுக்க எடுத்து எழுதிட்டேன் எல்லாமே ஈக்குவலாக இருக்கிறனால தேர் ஃபோர் த கிவன் பொசிஷன் வெக்டாஸ் நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இது எல்லாமே பார்த்து எழுதுங்க பாருங்கள் இது எல்லாத்தையும் கிவன் எழுதிட்டு இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க பொசிஷன் வெக்டாஸ் அந்த வார்த்தையை எடுத்து எழுதுங்க பொசிஷன் வெக்டாஸ் கொஸ்டின்லேயே நம்மளுக்கு அந்த சென்டென்ஸ் இருக்கு அதை பார்த்து எழுதினீங்கன்னா போகுது இதுக்கெல்லாம் நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது த கிவன் பொசிஷன் வெக்டாஸ் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஃபார்ம் அண்ட் ஈக்குவல் டு ட்ரையாங்கிள் அதை அப்படியே தூக்கி எழுதுங்க பார்க்கலாம் கிவன் பொசிஷன் வெக்டாஸ் ஃபார்ம் அண்ட் ஈக்குவல் ஏற்றல் ட்ரையாங்கிள் கொஸ்டினை பார்த்து எழுதினீங்கன்னா போதும் சமபக்கம் முக்கோணம்னு சொல்லி நம்ம வந்து என்னென்னா நிரூபிச்சிட்டோம் புரியுதுங்களா இதுதான் கொடுத்தக்கூடிய கிவன் ப்ராப்ளத்துக்கு உண்டான ஆன்சர் ரொம்பவே ஈஸியான ப்ராப்ளம் பொறுமையாக பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் மற்ற நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்